tracteur, brebis, ferme, fromage, vins et dolmen, vous l'avez compris, nous ne sommes pas au Sénégal. Plongeons en Cossé Cévennes. On part pour saint enimi une petite bourgade médiévale à 100 km de là. Clara Fatima a été élevée par les druides de cette région. Elle en connaît chaque recoin et légende. On commence en beauté, avec les 4000 marches, le sentier qui mène au mont Aigual. C'est le sommet le plus haut du Gard. Il culmine à pas moins de 1567 mètres. C'est 15 fois plus haut que la dune du Pila. Et on a été capable de plier ça en une après-midi. Autant vous dire qu'on n'est pas des randonneurs du dimanche. Après un bivouac revigorant, l'aventure nous appelle. Pas le temps pour un petit déj, le Cosméjan nous attend. C'est un vaste plateau calcaire à plus de 1000 mètres d'altitude. Une terre rocailleuse et aride, où l'eau est aussi précieuse que l'or. Il va bientôt être l'heure de manger. Le problème de ce genre d'endroit, c'est qu'il n'y pousse pas grand chose. Et il y a assez peu de gibier. On peut y trouver des lynx, même des loups, ou certains moutons, mais ils appartiennent à des bergers, alors on va pas leur voler. Je vais quand même essayer de trouver quelque chose pour nous restaurer. Suivez-moi. Heureusement pour nous, Nico l'exploit a appris à chasser avec les trappeurs de la Taïga en Sibérie. Bon, la voie est libre. Route. Regarde-moi ça Un véritable pâté à la châtaigne C'est rare d'en trouver par ici. À mon avis, il y a du pain pas loin. Un moment de douceur. Dans le respect des traditions, notre pâté à la châtaigne grandit au cœur des pierres Sévenol. Sans celle ajoutée, sans sulfite et avec du bon gras pour un instant de partage. Pâté à la châtaigne. Le ventre plein et l'esprit léger, nous pouvons continuer notre périple. Heureusement pour nous, Nicole Explo connaît bien les plantes de cette région. Cela pourrait s'avérer très utile. Tiens, approche-toi. Regarde, prends-en un bout. Comme ça Ouais, comme ça. On appelle cette plante l'Aristoloca vulgaris. Elle a une propriété très importante, qui est son mécanisme de défense, qui libère un poison venimeux et qui... Euh, qui provoque des, euh, des irritations cutanées quand on la touche. Avec connard en fait. Genre. Non vraiment Non. Non <rire> je déconne La traversée du Kos est périlleuse. Nous sommes assoiffés, affamés, épuisés. En pleine période de pandémie mondiale, la région semble désertée. Il n'y a pas âme qui vive, pas une seule source d'eau potable, pas une auberge pour nous reposer. Nous ne pourrons pas continuer comme ça très longtemps. 
nous devrons peut-être rebrousser chemin. Bredouille. Je suis Vincent Pravon. J'habite donc dans ce village de Yelzas, sur le Cosméjan. La chance nous sourit à nouveau. On rencontre Vincent, qui nous sauve la mise. Des régions rurales comme ça, 1,4 habitants km2. Le village de Yelzas, c'est 50 habitants. Donc il faut... L'équilibre, la dynamique qu'il y a, elle dépend de chacun et tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice et c'est ce que, ce que j'aime ce que j'aime contribuer à faire ici. Quoi. C'est la meilleure période pour être sur le cos. On n'a jamais vu autant de fleurs et de papillons. Certains racontent que c'est dû au confinement. La nature en jubile. On te dit, regardez-moi ça. Ce sont des constructions mégalithiques préhistoriques, anciennement des sépultures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, pendant la préhistoire, on enterrait nos morts avec de la crème solaire. Peut-être qu'on peut en trouver. Oh putain, on a de la chance. Regardez-moi ça. Protection 30. Parfait pour éviter mes coups de soleil. Allez, on va voir si on en trouve d'autres. En route Ce dolmen a perdu toutes ses pierres. Tous les dolmens étaient recouverts de ce qu'on appelle un cairn. Celui-là n'a plus. Mais sa taille est assez grande. C'est probablement l'un des plus grands de Lozère. Bon allez, en route La particularité du cos, c'est qu'il n'y a pas de ressources en eau propre. C'est-à-dire que l'eau, elle fait que traverser quand elle tombe du ciel. Et que pour vivre là, il faut la retenir. Donc, euh, Traditionnellement, il y avait des citernes dans toutes les bâtisses, voire même plus que ça, des lavognes pour les troupeaux et compagnie. Et moi, il y a vraiment une phrase, enfin une phrase, un concept que j'ai vraiment retenu, des, qui m'a marqué des, des anciens et de mon grand-père en particulier, c'est cette notion-là de la rareté de l'eau, l'aspect que l'eau est précieux et qu'il faut la, la préserver. Ça fait quelques années qu'on arrive fin août, début septembre, où il n'a toujours pas plu depuis plusieurs mois et où les niveaux sont dangereusement bas. Donc euh, voilà, c'est aujourd'hui, il va falloir anticiper euh, les phénomènes météo qui changent et qu'il va falloir euh, s'adapter. La nuit a été courte. Clara Fatima a eu une vision dans un rêve. Il semblerait qu'il y ait une source miraculeuse à saint élimi qui pourrait soigner toutes les maladies. Mais de toute manière, on a une santé de fer. Rapidement, notre route est coupée par un mur de brume épais et fantomatique. On ne voit plus à un mètre. Il nous faut pourtant le traverser pour atteindre notre but ultime, la source de saint élimi Heureusement, Clara Fatima se souvient des enseignements de Père Bernard le mystique. La vie aspire à son dépassement. Elle est sur le point d'être élevée jusqu'à percevoir le sommet intérieur. Une respiration venue de l'origine pour une traversée abrupte se prépare. Il semblerait qu'on ne soit pas au bout de nos surprises. Nous nous retrouvons encerclés par des champs de blé et graminées en pleine période de pollinisation. Coup dur pour Nicole Explo. Ça va Bah à ton avis. T'en as pas marre là de râler là comme ça tout le temps Non non je sais c'est insupportable. Non mais j'ai compris, hein, pollen, 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 en attendant, c'est la nature, c'est la vie. Voilà, faut y faire, hein, je suis navrée, mais, euh, mais c'est comme ça. On est au mois de mai, tout rejaillit de la terre et le pollen avec. 
Allez, allez, on traîne pas là. C'est bon. Décidément, cette aventure est plus rude que prévu. Dominer ma ville par des nuages de pollen Je ne bougerai pas d'un cil, je reste dans les sirènes J'ai chanté une fois, cent fois J'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits Ce que je pensais de toi Une des points Mort à pas J'ai vu venir le Covid J'ai vu pleurer mes copains à se jeter dans le vide à l'approche du rhume des points Tout ce que tu faisais du peuple qui t'aimait J'ai connu l'absurdité d'éternuer au mois de mai Chanter du fois sans fois J'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits Ce que j'ai pensé de toi Rhume des points Graminé Mort et pas Prends garde à ta peau, à tes fleurs, tes coquelicots Car ma volonté vaincra et mon nez refleurira Et en attendant je chante et je te crache à la gueule Cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton cercueil J'ai chanté dix fois, cent fois J'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits Ce que je pensais de toi Crainé Je n'ai point Il avait donné corps à la mort. Il aperçut la source dans le nom qu'on défriche et qu'on aura cherché au travers des exploits. La légende raconte que la princesse ennemie, sœur de Dagobert, était d'une éclatante beauté et pourtant très pieuse. Elle avait choisi de se marier à Dieu. Elle refusait alors fermement tous les prétendants que son père lui imposait. Ne sachant plus que faire, elle implore un soir le Seigneur et celui-ci l'exauce, en lui infligeant l'un des mots les plus courants à l'époque, hein, la lèpre. La princesse est alors défigurée et peut se consacrer pleinement au Seigneur. Toutefois, devant le désarroi de ses parents et voyant que la maladie ne guérissait pas, elle implore à nouveau Dieu qui euh, l'exauce une seconde fois et lui envoie un ange messager lui donnant ce message « Rends-toi dans la vallée du Gévaudan, dans un lieu nommé Burlatis. Les bergers te guideront pour trouver une source qui pourra penser tes plaies. Et après un long périple, elle se baigne dans l'eau bleue, pure et froide de Burle et guérit miraculeusement. On arrive enfin à saint ennemi On va pouvoir être sûr. Si la légende dit vrai, si elle pourra ou non me soigner. Elle est là ah, Ça fonctionne Ah, oh, ça fonctionne je respire à nouveau Ah Ah Ah, cette eau est miraculeuse Ah, mon Dieu ah, Je suis miraculeux. Il est miraculeux Ah, tous les malades du monde devraient se faire soigner d'ici Ah Ah Ah, même des fois, tu ne m'as pas eu Ouf 
Nos efforts ont été bien récompensés. On fait un petit tour dans cette jolie ville médiévale et c'est déjà l'heure de rentrer. Tant pis. Dans les pays, je suis allé, vers les Cévennes, je suis retourné, car c'est là que je resterai, une sieste sous un châtaignier, à la recherche des volets, c'est le paradis toute l'année, à la recherche des volets, c'est le paradis toute l'année. Et mon lien ici, c'est que j'adore le spectacle qu'on a autour de nous. C'est mes racines en fait, ouais. donc moi j'ai essayé la ville, pas possible. Donc j'ai l'étranger, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Et de fil en aiguille, je, je me suis rendu compte qu'il y a qu'ici que j'étais bien. Donc euh, je me suis dit, bah, puisque c'est ici, on revient ici, voilà. Donc c'est chose faite. J'ai rencontré des routes, j'en ai sillonné La musique c'est vrai, est colorée Mais la bourre m'a manqué La bourre m'a manqué J'aime bien ce côté de, de petits pays, de petites tribus Les villages un peu, c'est des petites tribus ici, c'est un peu des clans Dans les pays je suis allé, vers les Cévennes je suis retourné Car c'est là que je resterai, une sieste sous un châtaignier À la recherche des volets, c'est le paradis toute l'année À la recherche des volets